రెండు అనుకోవచ్చండి బట్ ఫర్ ఇంటర్వెల్ డెఫినెట్లీ వెర్ వీళ్ళ మూ మూడు స్టోరీస్ కలిసి మొదలవుతుందన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా వెన్ ఆ దీపిక మొదట అడుగేసి ఆ మంటల్లో నుంచి వెళ్ళడం దట్స్ డెఫినెట్లీ మై వన్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ ఐడియాస్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ యాజ్ ఐ ఇమాజిన్ డెట్ ఇఫ్ నాట్ బెటర్ సార్ నాగాశ్విన్ గారు నాగ తెలీదు ఇంకా ఎవరిని అడగలేదు తెలీదండి పాటు షూటింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలీదు ఇంకా రిలీజ్ అంటున్నారు నాగేశ్వర్ గారు ఆయన చాలా సార్ చాలా అంటే మా చాలా డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ ఒక ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళి మాట్లాడతాను అశ్విన్ గారు అశ్విన్ గారు ఆయన మీరు అశ్విని దత్ గారికి తప్ప ఇంకెవరికి సినిమాలు చేయరా సార్ అంటే కుదరట్లేదు సార్ అంటే ఒక్కొక్క సినిమా నాలుగైదేళ్ళు పడుతుంటే ఆయన నాగశ్విన్ గారు ఆ ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్పలేదండి సెకండ్ పార్ట్ చెప్పాను ఉంటారని చెప్పాను అండి యా కంఫర్ట్ లక్కీ చామ్ అన్ని యా డెఫినెట్లీ యా నాగశ్విన్ గారు హియర్ ఆయన యాక్చువల్లీ త్రీ టైమ్స్ చూసాను మూవీ నేను అర్థం కాని పాయింట్ ఏంటంటే రాక్సీ క్యారెక్టర్ నాలుగో సార్ చూడాలి ఇప్పుడు చూస్తాను సార్ ఈ రోజు కూడా వెళ్తాను ఈవినింగ్ సో రాక్సీ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా అందరూ ఫెట్టైల్ ఉమెన్స్ ని కాంప్లెక్స్ లో పెడుతున్నారు సో ఆ అమ్మాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది ఆ ఓపెనింగ్ లో ఒకటి ఆ డివైస్ తోటి చెక్ చేస్తారు కదా ఎవరన్నా అమ్మాయికి ఒక ఫర్టిలిటీ ఉందా లేదా అవును సో ఇంకా ఆబ్వియస్లీ ఆమ ఇన్ఫర్టైల్ అన్నట్టే ఇంకా సో తీసుకోలేదు ల్యాబ్స్ లో అన్ని క్యామియోస్ లో అనుదీప్ గారికి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది థియేటర్ లో ఐ థింక్ ఆర్జీవి గారికి అన్నిటికన్నా బెస్ట్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనుకోండి యాక్చువల్లీ సార్ సార్ ఎక్కడ సార్ సో మహాభారతంలో మోస్ట్ సెల్ఫ్లెస్ క్యారెక్టర్ ఎవరంటే కర్ణుడు సో ఫైనల్లీ మేము కన్క్లూడ్ చేసుకున్నది భైరవ కర్ణుడి కింద బట్ కర్ణుడిని మోస్ట్ సెల్ఫిష్ ఫెలోగా చూపించారు అంటే నేను కాంప్లెక్స్ కి వెళ్ళాలి నాకు యూనిట్స్ కావాలని సో ఏంటి ఆ రీజన్ ఏంటి అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది సార్ అదేంటంటే అప్పట్లో మహాభారతంలో కర్ణుడు అధర్మం వైపు నిలబడ్డాడు కాబట్టి హీరోగా కన్సిడర్ చేయలేకపోయారు అంటే పాండవులకి దక్కిన ఘనత దక్కలేదు సో ఇప్పుడు మీరు ధర్మం వైపు నిలబెట్టి ఆ హీరో ఆ ఘనత దక్కించాలనుకుంటున్నారా ఆన్ స్క్రీన్ ఏమో మీరే ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టున్నారు నేను ఏం దానికి ఏం రెస్పాన్స్ బట్ యా ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో యా అంతే యాక్చువల్లీ మీ మీ క్వశ్చనే ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ యా సార్ విజయ్ దేవరకొండ విజయ్ దేవరకొండ క్యాపబిలిటీ చూసి అర్జునుడి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన మీరు విజయ్ దేవరకొండతో సినిమా చేసే అవకాశం ఉందా ఫర్దర్ గా యా యా అదే చేయాలి సార్ ఇంకా టైం ఇవన్నీ ఇలా సంవత్సరాలు డెకేట్ దశాబ్దాలు పడుతున్నాయి కదా అయిపోయిన నాగశ్విన్ సార్ నాగశ్విన్ సార్ దిస్ ఇస్ చందు సో ఫస్ట్ కలికి స్క్రిప్ట్ ప్రభాస్ గారికి చెప్పిన తర్వాత ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి అండ్ బుజ్జి భైరవ అశ్వత్థామ అండ్ ఐస్క్రీన్ ఈ నాలుగు క్యారెక్టర్లో మీరు ఏ క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేయడానికి చాలా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నారు ప్రభాస్ గారు వాజ్ లైక్ ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మహానటి సినిమా తర్వాత ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదేమో నా నుంచి సో హీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఇదేంటి కొత్త ప్రపంచం ఏంటి ఇది ఎలా ఎలా తీస్తారు అనేది చాలా క్యూరియాసిటీ ఉండే అండ్ హీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఫస్ట్ డే టు ఆల్మోస్ట్ ద రిలీజ్ డే హీ వాజ్ మేము ఎక్కడన్నా నేను ప్రియాంక స్వప్న ఎక్కడన్నా కొంచెం డౌట్ఫుల్ ఉన్నా కొంచెం వరిడ్ ఉన్నా ఐ థింక్ హీ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ హీ యూజ్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ లైక్ మీకు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఏం తీస్తున్నారో ఇది రిలీజ్ అయితే తెలుస్తుంది మీకు అన్న అన్నంత కాన్ఫిడెంట్ ఉండే సో దట్ గేవ్ అస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ యాక్చువల్లీ అండ్ బుజ్జి డిజైన్ చేయడం కష్టం అండి డెఫినెట్లీ అది ఒక ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి దానికోసం సో యా హాయ్ నాగేశ్వర్ సార్ మనకు గా గాడ్ అనేది ఒక ఫార్మ్లెస్గా ఉంటేనే ఒక పవర్ఫుల్ ఒక ఫార్మ్లెస్గా ఉంటేనే ఒక పవర్ఫుల్ ఉంటుందనే బిలీఫ్ సార్ సో దట్స్ వై నాగేశ్వర్ సార్ సార్ ఇక్కడ హాయ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో హాలీవుడ్లో ఫిలిమ్స్ చాలామంది చూస్తుంటారు బట్ హాలీవుడ్ రేంజ్లో టాలీవుడ్కి అయితే ఈ సినిమాతో తీసుకొచ్చారని చెప్పచ్చు సో టాలీవుడ్ కూడా ఒక రకంగా ప్రైజ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మేము చాలా క్యారెక్టర్స్ ఎంజాయ్ చేసాం సార్ అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వస్తున్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేసాం కానీ కొన్ని సడన్ సర్ప్రైజ్లు ఇచ్చారు హలో లైక్ ఆర్జీవి గారు ఫస్ట్ ఆయన చూసినప్పుడు థియేటర్లో సర్ప్రైజ్ అయిపోయాము ఫస్ట్ ఆయన అసలు ఎలా ఒప్పించారు అండ్ పార్ట్ టూలో కూడా ఆయన ఉంటారు తెలీదు సార్ ఇంకా పార్ట్ టూలో తెలీదు బట్ ఆయన ఆయన అండ్ రాజమౌళి గారు వాజ్ ప్యూర్లీ అట్ ట్
కలియుగంలో మీరు ఉంటారనిపిస్తుంది సార్ అంటే సో ఈ సైడ్ సో ఈ సైడ్ డన్ వస్తాను రేపు వస్తానని చెప్పారు నాగారు దిస్ ఈస్ స్వరూపాపట్లపల్లి ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రభ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ ఢిల్లీలో ఉంటాము నేను మన తెలుగు సినిమాలు చాలా కూడా హిందీ వాళ్ళు మా నైబర్స్ అందరూ డాన్స్ వేస్తుండగా సాంగ్స్ పాడుతుండగా నేను చూశాను ఇప్పుడు మీరు నో డౌట్ మీరు కల్కిని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకువెళ్ళారు బట్ మ్యూజిక్ విషయంలో మాత్రం నాకు కొంచెం అసంతృప్తిగా ఉంది ఎందుకంటే నేను నేషనల్ లెవెల్లో చూస్తాను నేను కల్కిని కాబట్టి అంటే రెండు బ్యాలెన్స్ చేయడంలో ఎక్కడైనా మీకు ఇబ్బంది ఎదురైందా ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా హిందీ స్టేట్స్లో కల్కి మూవీ చూస్తాను గూజ్ బాక్స్ అనమాట నాకు ఏంటి మనం ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక టార్గెట్ మనం మొదలుపెట్టారా ఈ కల్కి మూవీని లేదండి ఐ జస్ట్ డెఫినెట్లీ ఒక ఇండియన్ ఒక ఇండియన్ ఫిలిం లైక్ మనకి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కాస్టింగ్ చూసిన మేము చాలా మటుకు ట్రై చేసాం కాస్టింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ తీసుకుందామని లైక్ వెదర్ ఇట్ వాస్ పంజాబ్ మలయాళం తమిళ్ మరాఠీ బెంగాలీ తెలుగు ఐ వి ట్రై టు టేక్ నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి వి ట్రై టు టేక్ యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్ ఒక ప్యూర్ ఇండియన్ రిప్రజెంటేషన్ సినిమా లాగా తీద్దాం అనుకున్నాం నాట్ లైక్ ఇప్పుడు బాలీవుడ్ టార్గెట్ అలా ఏం కాదు వి జస్ట్ వాంట్ మేక్ వన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ దట్ పీపుల్ ఆల్ అక్రాస్ ఇండియా కెన్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అంటే సమ్ పార్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి మ్యూజిక్ సమ్ పార్ట్స్ ఇట్ క్యాన్ బి బెటర్ ఐ థింక్ ఆ బ్యాలెన్స్ సరిగ్గా రాలేదు బట్ నాగిగారు హాయ్ అండి హాయ్ ఐఎమ్ కార్తిక్ ఫ్రమ్ మహా న్యూస్ సో యాక్చువల్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్ కృష్ణుడికి అందరూ ఎలివేషన్స్ ఇస్తానన్నారు బట్ కృష్ణుడికి కృష్ణుడితోనే మీరు కర్ణుడికి ఎలివేషన్స్ ఇప్పించారు సో ఆడియన్స్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీద ఈ పాయింట్ మీద మీకు జై జైలు కాదు జ ఇంకా చాలా కో నాగర్షన్ గారు జయ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు దీని మీద మీ కమెంట్ ఏంటి అండ్ వన్ వర్డ్ అబౌట్ ప్రభాస్ గారు అంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఆ సీన్ నాకు చాలా ఫేవరెట్ అండి ఇట్ ఇట్ ఆ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ కృష్ణుడు చెప్పడము అండ్ ఫైనల్ రివ్యూల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అంటే సరిగా కుదిరింది అంటారు కదా సరిగా కుదిరింది అండ్ ఆల్సో మహాభారతం చదివితే ఒక పది బుక్ లేదా ట్రాన్స్లేషన్ తీసుకొచ్చి చదివాను ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కృష్ణుడు ఇస్తాడండి యాక్చువల్లీ మహాభారతంలో ఇస్తాడు ఎలివేషన్ అశ్వధామకి ఇస్తాడు ఎలివేషన్ కర్ణుడికి ఇస్తాడు ఎలివేషన్ చాలామందికి ఆయన ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆయన ఇంకా మనం మనం రాసే చాలా తూచ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఆయన యాక్చువల్లీ చాలా హైలైట్గా ఇస్తాడు ఎలివేషన్స్ బేసిక్లీ నాగేశ్వరి గారు నాగేశ్వరి గారు ఇక్కడ అండి సినిమాని టూ డీలో తీసి త్రీ డీలో రిలీజ్ చేశారు చాలా మందికి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ డీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ త్రీ డీలో తీస్తారా టూ డీలో అంటే ఈ మధ్య ఎవరు త్రీ డీలో తీయట్లేదు సార్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆ త్రీ డీ రెండు కెమెరాలు పెట్టి స్టీరియోస్కోపిక్ తీయడం అనే కాన్సెప్ట్ పోయింది బికాస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్న దాంట్లో మనం రెండు కెమెరాలు పెట్టి స్టీరియోస్కోపిక్ తీయలేము ఇట్ హ్యాస్ టు బీ అ పోస్ట్ త్రీ డీ ఓన్లీ నాగార్జున గారు ఈ బుజ్జీని బాగా డిజైన్ చేశారు కదా దాన్ని ఏమైనా పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకున్నారా ఇది ఆర్టీఏ రూల్స్ కిందికి వస్తుందా అదేదో ఒక టెంపరీ లైసెన్స్ ప్లేట్ ఇచ్చారండి యాక్చువల్లీ ఉంది ఒకటి పేటెంట్ విషయం పేటెంట్స్ కూడా తీసుకున్నాం యాజ్ ఇన్ కాపీ రైట్ వాట్ ఎవర్ ట్రేడ్ మార్క్ ఏదో తీసుకున్నాం ఓకే మహీంద్ర మహీంద్ర వాళ్ళ నుంచి మీకు వచ్చిన ఎలాంటి హెల్ప్ దాని డిజైన్లో మహీంద్ర యాక్చువల్లీ మాకు జయం మోటార్స్ అని ఇంకొకరు డైరెక్ట్ చేశారండి వాళ్ళు కోయంబత్తూర్లో ఉంటారు వాళ్ళు చాలా మటుకు హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళు డిజైన్ వాళ్ళు ఇంజనీర్ చేశారు మెజారిటీ మహీంద్ర కన్నా యాక్చువల్ నాగేష్ సార్ నాగేష్ విన్ సార్ సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ కల్కి సినిమాటిక్ యూనివర్స్ అదే అండ్ యూ హ్యావ్ మీన్స్ వి సి ఇన్ ద మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ అండ్ ఎక్స్మెన్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ దే హ్యావ్ మర్జ్ దేర్ ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర సంబాల అని కాంప్లెక్స్ అని సపరేట్గా వెబ్ సిరీస్ ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారు లైక్ ఎంసీయూ ఆర్ ఓన్లీ పార్ట్ టూ ఆ పార్ట్ టూ అంటే మీరు పార్ట్ వన్ అనౌన్స్ చేస్తారు బట్ ఓన్లీ మీ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ అని అనౌన్స్ చేస్తారు ఇంకొక రెండు ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి బుజ్జి భైరవ అది కూడా వస్తాయి హలో సార్ దిస్ ఈస్ ప్రసన్న సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ సో మచ్ సార్ కల్కి మూవీస్ రియల్లీ వెరీ ఎక్సలెంట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ అందరం కూడా కల్కి ప్రాజెక్ట్కే అన్నప్పుడు ప్రభాస్ గారినే అనుకున్నాం కల్కి అని బట్ ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు కర్ణుడుగా కనిపిస్తున్నాడు సో కల్కిగా ఏ హీరో రాబోతున్నాడు అని ఎదురు చూస్తున్నాము అండ్ నెక్
ఐ థింక్ మహాభారత్ అయినా ఆల్మోస్ట్ సెకండరీ కా సెకండరీ క్యారెక్టర్స్ చదివిన వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ వాళ్ళ బిల్డప్ ఉంటుంది ఇట్స్ అమేజింగ్ సో వాళ్ళ వాళ్ళే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అనుకుంటాం దట్స్ ద వే మహాభారత్ హెస్ రిటర్న్ అండ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ బట్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ సో మెనీ పీపుల్ అండ్ అండ్ వెరీ ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఐ పుట్ ఇట్ కర్ణుడు ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ సావిత్రి వినిపించే పేరు అవుతుందని అలాగే నాగశ్విన్ ఆల్రెడీ వినిపించేసిన పేరు మా అందరికి కూడా మొత్తం అందరికి కూడా పరిచయం చేశారు వాట్ ఈస్ నాగశ్విన్ అని చెప్పి సొక్క కల్కి తోటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ ఏ గుడ్ ఫిలిం ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఇందాక చెప్పింది అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా అర్థం కూడా సో విజయ్ దేవరగండ గారిని మొన్న ఒక ఈవెంట్ లో కలిసినప్పుడు మిమ్మల్ని నక్కి లక్కీ చామ్ అని చెప్పేసి అనుకుని నాగశ్విన్ గారు అన్ని మూవీస్ లో తీసుకోవడం జరిగింది సో ఏమని ఫీల్ అవుతారంటే అట్లేం లేదు నాగికి నాకు కంఫర్ట్ ఉంది సో అందుకనే ప్రతి మూవీలో నా లైక్ విజయ్ దేవరకొండ గారు అలాగే మాల్విక గారు ఇద్దరూ కనిపిస్తారు వై ద రీజన్ ఏంటి అంటే నిజంగానే లక్కీ చామ్స్ అనా లేదంటే ఇంకేదన్నా బి ఓన్ కంఫర్ట్ జోన్ ఉంది వర్కింగ్ అనా యా అంతే అనుకోవచ్చు అంటే కంఫర్ట్ అండ్ లక్కీ చామ్స్ అండ్ ఫస్ట్ సినిమా కదా ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ మూవీస్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ సో యా నాగేష్ ఉన్నారు ఐఎమ్ మోపన్ ఏంటంటే మీరు ఎన్ టైటిల్స్లో కల్కి సినిమాటిక్ యూనివర్స్ కంటిన్యూ అవుతుందన్నారు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ పార్టూనే ఉందంటున్నారు బట్ ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో మీకు ఈ మూవీ మొత్తంలోంచి ఒక క్యారెక్టర్తో స్టాండ్ అలోన్ ఫిలిం తీయాలనిపిస్తే ఏ క్యారెక్టర్తో చేస్తారు తీయచ్చు సార్ చాలా మంది తోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శోభనా గారి క్యారెక్టర్ పాస్ట్లో ఏం జరిగిందో తీయచ్చు అజ్జు కైరా వాళ్ళ ప్యారల్ ఏదన్నా తీయచ్చు ఆ కాంప్లెక్స్ ఫస్ట్ ఎలా తయారైందో మానస్ ఆ కమాండర్ ఎలా అయ్యాడు ఒక ఆసీలో కాంప్లెక్స్ కట్టడం పాస్ట్ తీయచ్చు అంటే దర్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ కదా ఆల్రెడీ సో ఒక్కొక్కరు బ్యాక్ స్టోరీ వెళ్ళాలంటే తీయచ్చు బాగానే దుల్కర్ది తీయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో నాగేశ్వర్ గారు హాయ్ ఐఎమ్ బాబిత అయితే ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్కే కంటిన్యూటీ అంటే సినిమా మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత మోస్ట్ సాటిస్ఫయింగ్ సీన్ అండ్ ఇంకొక సీన్ ఏదైనా చూసిన తర్వాత ఇది ఇంకా ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ బెటర్ అని అనిపించిన సీన్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా మీకు ఐ థింక్ మోస్ట్ సాటిస్ఫయింగ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంకా బెటర్ దీస్ ఉండేది వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మేబీ మోర్ అబౌట్ సీన్ కన్నా ఎడిట్లో మేబీ వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ అ బెటర్ జాబ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అనిపించింది 